ya se les olvidó a nuestros adversarios, pero a sus ídolos no los cuestionaban cuando iban al extranjero con no un avión, dos aviones de los grandes, llenos. Se llevaban hasta el perico. Sí, todo un avión para todos los periodistas. Todo un avión completo. Yo he salido tres veces a Estados Unidos, las tres veces en avión de línea, eh, con un avión de la Fuerza Aérea. Eh, estuve en Centroamérica. Y esos han sido todos mis viajes. Y ahora que voy a ir a Colombia y voy a, a Chile. Sí, y hace, ayer creo que me, me, me dijo, ¿y cómo va a ir? Me dijo una cobra. Y le iba yo a contestar, a caballo. <risa> no, porque este, no puede uno usar... ¿no? el avión de la Fuerza Aérea, están los del Reforma, ¿no? Este, esperando eso. Por cierto, veía yo, ya desde luego no les da vergüenzas, son muy cínicos, pero ustedes estaban viendo si sacaban lo de lo de la disminución de la pobreza, ¿no? A ver, pongas. Pero yo vi otra cosa que me llamó la atención. Eh, la gráfica eh, de cinco días de noticias. Van a ver eh, la anterior. ¿Cómo como más que la iguana. ¿Qué es esto? Es la oposición, ¿verdad? Mire. Está un poquito ladeado, ¿no? ¿A dónde están? Ese es el otro movimiento, ¿no? Y libros de texto. Esto hay que interpretarlo bien. Porque aquí está parejo. La mitad está defendiendo a los libros. Y la otra mitad está en contra. <risa> pues no. El 24% en contra. El 24% es de que nos quieren vacunar el comunismo. Hay que cuidarse. Este que no se vayan a vacunar el comunismo con los libros de texto. Pero esto es lo que me di cuenta. O sea, no se miden. Pero todos los medios más influyentes tenían contratos en el gobierno anterior, o en los gobiernos anteriores, todos. Entonces, ¿cómo ya no tienen esos contratos o se les han eh, limitado porque se dedicaban no solo al periodismo, 
El periodismo era su forma de protección, como la macana, el garrote. Entre acá tiraban la mano y aquel garrote. Si no me das la macana, el garrote. Y por eso a los golpeadores más duros, ¿no? Les pagaban mucho. Les siguen pagando. <risa> 